വരെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ പ്രായാധിക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മാതാക്കൾ വിവിധ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നവർ തീരാ വ്യാധികളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ മാനസിക സംഘർഷ നിമിത്തം ഭവനം വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നവർ കർത്താവെ മറവി രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ അനാദര വിധവമാരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ക്രൂശിൽ തികച്ചെടുത്ത സൗഖ്യത്തെ അവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ബലത്തോടെ അവർ വാഴുവാൻ ഇടയാകട്ടെ കരുതലും സംരക്ഷണയും നൽകുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് തുണ നിൽക്കും യാത്രകളെ മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്റർവ്യൂ എക്സാം ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുവാൻ ദൈവിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുതലും കാവലും സംരക്ഷണയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശുവെ ഞങ്ങളിൽ വസിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകുവാൻ ഇടയാക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ Lord Jesus we pray this morning for each of our sons and daughters oh Lord God Lord we pray for us each husband and each wife today oh Lord God Lord Jesus we pray for each and every person Lord we bless each and every one of them on this day oh Lord God Almighty God we pray for health restorations oh Lord God we pray for deliverance oh Lord Lord Jesus Lord I pray for opportunities to come forth where people are looking for jobs today oh Lord online or offline interviews oh Lord God we pray for your divine favor Lord Jesus Almighty God we pray right now Lord Jesus for each of our sons and daughters who are going to schools or college or universities today oh Lord God Lord we pray that your presence shall be with them we pray for the traveling mercies Lord Lord we pray for the ones who are going for different type of exams today oh Lord God pray for your favor Lord God pray for your wisdom knowledge and your divine understanding for each and every one of them oh Lord all this ask your holy name pray man Aradhanayil prarthanayil pangadukkunna ella kudumbangalai yesu kartavinna naamathiyangal anugrahichu prarthikkiyana ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്നവരെ യാത്രയിലെ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ഭവനത്തിൽ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് നാളുകളായിട്ട് കിടപ്പ് രോഗികളുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഭവനങ്ങളിൽ വന്നവരെ കർത്താവ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ വേദന വേദന പ്രയാസം മൂലം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഉറങ്ങാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതെ മദ്യത്തിനും മയക്കു വരുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥ കടിമകളായി കർത്താവ് വീട്ടിലും മറ്റും ബഹളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഉറങ്ങാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ജപ്തിയുടെ പക്കത്തായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ട പണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ആത്മഹത്യ ചിന്തയുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ പൊതുവഴികൾ തുറന്ന് കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണ കർത്താവെ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്ന ഓരോ രോഗികളെയും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിയങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ പല വാർഡുകളിൽ പല ലോകത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ഐശ്വര്യം വെല്ലേലും ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് കാൽവരി കുശി തകച്ചെടുത്ത ദൈവിക സൗഖ്യ കർത്താവെ ഓരോരുത്തരേക്കും അതവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന വൻകിടയ്ക്ക് നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവർ കർത്താവ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആകാശത്തിലും വെള്ളത്തിലും കരം കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്രകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പല ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കർത്താവ് അതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കാർഷിക മേഖലയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് കാർഷിക മേഖലയിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ നല്ലതാകട്ടെ എന്റെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പങ്കുവയ്ക്കായി സ്വത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവ് വർഷങ്ങളായിട്ട് വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിവാഹം നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബജീവിതത്തിൽ തകർച്ചകളിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങ് നൽകുന്ന സന്തോഷത്തെയും സമാധാനത്തെയും
ലോകത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കൽ പ്രിയങ്കല ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മോടുകൂടെ ഈ തൽസമയ പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് സകല മനുഷ്യരുടെ മേലും ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും ആ ഹലലു യത്തങ്കചായ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവശക്തി അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സൗഖ്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നവർ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലാത്തവർ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അനേക സാക്ഷ്യങ്ങളാ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചെവിക്ക് കേൾവിയില്ല 
ഇല്ലാത്തവർ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് അസ്ഥി സംബന്ധമായ രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചെടുത്ത സൗഖ്യത്തെ ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നു സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ക്രൂശിൽ തികച്ചെടുത്ത സൗഖ്യത്തെ അവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ കർത്താവെ നന്മ കാണാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബ്ലീഡിങ്ങിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യൂട്രസിൽ മുഴി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാലുള്ള സൗഖ്യത്തെ അവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവർ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അവരുടെ ധൈര്യത്തെ അവർക്ക് നൽകുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭയത്തോ ഭയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് മാനസിക സംഘർഷത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാലുള്ള സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ അവരിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവെ ഞങ്ങളിൽ വസിച്ച ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുവാൻ ഇടയാക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ this one feature in every person is not well in the bodies right now oh lord god a lot of people are in quite critical in ic units right now oh lord god we pray for the little newborns who are in nic units right now oh lord we pray that like you shall touch them right now as we are praying in faith lord god they shall be completely healed and delivered oh lord lord jesus we pray for the ones in the homes right now who's been bedridden lord who's got bed sores oh lord god lord we pray that you shall heal each and every person oh lord jesus we pray for today's operations master i pray pray that each surgery will be done very well oh lord god lord jesus the each and every patient will be recovered from the illnesses and issues in their bodies oh lord lord we pray for the doctors master the surgical units must lord we pray also for the ones who going for medical test today lord we pray for normal reports oh lord god lord we pray for the ones who are going abroad for medical test today lord we pray lord jesus you shall give me a clear reports today oh lord all this ask your holy name i pray man kartave kesinal vishamikkunna evarothreyum angada naamathi angal anugrahichu angal prarthikkunna kartave വസ്തു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ അതിരു തർക്കത്താൽ വഴിയുടെ വിഷയത്താൽ ഒക്കെ പ്രയാസം നേരിടുന്നവരുണ്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാകട്ടെ അടുത്ത വസ്തു സംബന്ധമായ കേസ് നേരിടുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വിഷയത്തിനുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് കേസിനാൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അങ്ങ് അവർക്ക് പരിഹാരം നൽകി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ജോലിയിൽ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടാകട്ടെ ദൈവിക സമാധാനം സ്വസ്ഥതയും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അനുഭവിപ്പിക്കും ഇടയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാലറി ലഭിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തക്ക സമയത്ത് സാലറി ലഭിപ്പാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം തക്ക സമയത്ത് ശരിയാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക വഴികൾ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കണം ആ പാസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ വിസ സംബന്ധമായ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സംബന്ധമായ സകല വിഷയവും വേഗത്തിൽ ക്ലിയർ ആകേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ ദൈവം അതെല്ലാം വേഗത്തിൽ ഫിറ്റാകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവെ സകലം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കളെയും പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്ത മക്കളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ട് തോറ്റ വിഷയങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ അതിനുള്ള ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും അവർക്ക് കൊടുക്കുമാറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവെ വിവിധ അഡിക്ഷനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അഡിക്ഷനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ലഹരി മകരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരവർക്ക് വേണ്ടി എല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ അവരെ വിടുവിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ചീത്ത ബന്ധത്തില് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ ആയിപ്പോയവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി അവനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് കഴിയുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഇപ്പ
കുടുംബത്തിൽ അസുഖമുള്ളവർക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു കുത്തിന് നാമത്തിൽ അത് മാറ്റി നിർത്താവെ അവിടെ സുഖവും സൗഖ്യവും സമാധാനവും ആ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരസ്പരം വഴക്ക് പിടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് പിടിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവരുടെ ആ അത് മാറ്റണം അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ അവർ കർത്താവെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കുമാറാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങി കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കോടതി ഡൈവേഴ്സ് കോടതിയിലായി പോയ കേസുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ നീ ഒരുമിച്ചാക്കണം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ശിക്ഷുസന നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ കേരളം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് പ്രിയങ്കേല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലും എത്തി നിൽക്കുന്നു പ്രിയങ്കേലെ നാം ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സകല തടസ്സങ്ങൾക്കും മീതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഇത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കുടുംബം നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല പണി തുടങ്ങും എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വരും നിർത്തും കുറേ കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യും പിന്നെയും തടസ്സാണ് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അവർക്ക് കയറി താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അവർ വിഷമി
കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നത് പ്രിയങ്കലെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സകല തടസ്സങ്ങൾക്കും മീതെ യേശു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി പ്രിയങ്കലെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവർ ചെയ്ത കാര്യം ആ വീടിൻ്റെ ആ ചുറ്റുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വെള്ളം കൊണ്ട് തളിക്കുകയും അവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അവർക്ക് വീടിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ആ തുടങ്ങിയ പണി മുടങ്ങിപ്പോകാതെ ആ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൽ കയറി താമസിപ്പാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിന് നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ സിനിപുത്ര ഞാൻ ഞങ്ങൾ വയനാടൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വയനാടൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഒരു മകൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണ് അവർ നവംബറിലെ നവംബറിലെ കുടുംബയോഗത്തിനും വന്നു ഇതിനും വന്നു ഞാൻ രണ്ടിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നവംബറിലെ കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്നപ്പം വളരെ വിഷമിച്ച് വളരെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേ അവിടെ ഇരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മകന് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് എട്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ മകൻ ഫോൺ വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ വിഷമിച്ച് ആ മകൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ അന്ന് സാമ്പദ്ര അവിടെ വന്ന് ആ ആ മകക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ സദർശ വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം യഹോയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കായിരിക്കുന്നു അവനെ അത് ഇഷ്ടം പോലെ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തേക്ക് അതിനെ തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ആ പിണക്കത്തെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനാണ് ദൈവത്തിന് കഴിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അസാധ്യമല്ലല്ലോ ഏത് കാര്യവും അപ്പോൾ ആ അതാ നമ്മളാ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ ദൈവത്തോട് കൂടി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ അത് ആ മ ആ മകൻ്റെ മേൽ അത് 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 വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മകൻ്റെ ഹൃദയം മാറ്റി എന്ന് വേണം പറയാം മകൻ വിളിക്കുക ഈ ഇത്തവണ വന്നപ്പം ഇവർ വളരെ തുള്ളിച്ചാടി വരുന്നത് എന്നാ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചായി അതൊന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ മകൻ എട്ട് വർഷമായിട്ട് എന്നോട് മിണ്ടത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ കാത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ ഇത് നമ്മുടെ ഫാമിലി വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച അവനവിടെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം വലിയ നല്ലൊരു തുകയും കൂടെ തന്നു നമുക്കിനുള്ള വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രീം കേരളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹം ഒക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവർ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ അവർ നിൽക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ അവരെ അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നത് പോലെയൊക്കെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെയും നമുക്ക് ഇന്നലെ നമുക്ക് തിരുവല്ലായിൽ കുടുംബയോഗമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആനിവേഴ്സറി സർവീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് അനേകം കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന് ആ യേശുവിലുള്ള സന്തോഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അവിടെ പങ്കിടുവാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഇന്നലെ അവിടെ വന്നതിനകത്ത് ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം അമ്മയുടെ മകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു മോളെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളും വിളിക്കുന്നില്ല മോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ ഒന്നും അറിയാൻ മേല ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ സമയത്താണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് പ്രേം കേരള ഈ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്നത് പ്രേം കേരളയിലെ ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയം അറിയിക്കുകയും പ്രേം കേരള കുടുംബാംഗങ്ങളോട് കൂടെ അമ്മയും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാത്രമല്ല തിരുവല്ലയിലൊക്കെ നേരത്തെ നടന്ന കുടുംബയോഗത്തിൽ അമ്മ വന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം നമ്മൾ ഈ ഓൾട്ടറിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ച് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു സണിജയ അങ്ങനെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിൽ ആ മകൾ തിരികെ വീട്ടിൽ വന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ സാക്ഷിയൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മകളും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പോകുന്നതിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഞാൻ ആ ആൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സണ്ണിച്ചായ നാളെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ നാളെ സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള സോറി മ്യൂസിയത
തത്സമ്യമായി ആ പ്രാർത്ഥന ലഭ്യമായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവം തന്ന സൗകര്യമാണല്ലോ പ്രേയിങ് കേരളം ഇത് കോഴിക്കോട് നിന്ന തങ്കമണി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മ മകൾ മകൻ്റെ വിഷയം അവൻ്റെ ലിവർ പ്രോബ്ലം ബ്ലഡ് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സീരിയസ് സ്റ്റേജ് വളരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അമ്മയോട് ആരോ പറഞ്ഞത് പ്രേയിങ് കേരളം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി യേശു മോനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഈ അമ്മ പ്രേയിങ് കേരളയോട് കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായി മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം എണ്ണ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ മകന് പുരട്ടാൻ കൊടുത്തു എന്തായാലും സണിച്ച സണിച്ചായ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പം നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു മകന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി കൊടുത്തു അമ്മേ അല്ലയോ ഹലോ ലിയ പന്ത്രണത്തു നിന്ന് ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞതിരിക്കുന്നത് യൂട്രസിന് ഭയങ്കര കട്ടി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ക്യാൻസർ എന്നായിരുന്നു സംശയം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് ശേഷം ചെന്ന് ചെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും നോർമലായി കിട്ടിയെന്ന് ഇത് മകളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ ബസ്സിൽ നിന്നും വീണു തലയിടിച്ച വീണത് തലച്ചോറിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചു സീരിയസ് സ്റ്റേജിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്മയും ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വെച്ച് ആ അതായത് മകളുടെ മകളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ വിഷയം അറിയിച്ചു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ അമ്മ യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ അവിടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ തിരുവല്ല കുടുംബമായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ആ മകള് മകനൊരു വിഷയത്തിന് തോറ്റു പക്ഷെ അവരുടെ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിന് തോറ്റെങ്കിലും വേറൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്താൽ ജയിക്കും എന്ന എന്ന പക്ഷെ തോറ്റെന്ന് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് ഇവർ ഇവർ ഈ വിഷയം എഴുതി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വിഷയം എഴുതി ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ മകൻ തോറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇവർ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഫോൺ വന്നു ആ മെർജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് മെർജ് ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മളെ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രേങ്കേല പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ പ്രേങ്കേലയിൽ തുടക്ക സമയത്ത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ല പഠനത്തിൽ ഉഴപ്പായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുടെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പേരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രേങ്കേലയിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് നല്ല മക്കളായി മാറി സന്നിച്ചായ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബാങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്ത അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ജോലിയില്ലാത്ത വിഷമിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ലോൺ അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇപ്പോഴത് ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ നോട്ടീസ് വന്ന് ഇച്ചിരി വിഷമത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂര് സണ്ണിച്ചായന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാഷിമോടെ കല്യാണ സംബന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ പണം ആവശ്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വസ്തു ഒന്നും വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം വസ്തുവൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്തു അത് വാങ്ങിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ മോടെ കല്യാണം നടക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം സണ്ണിജാൻ എത്ര രൂപ ആവശ്യം അത് ഞാൻ അങ്ങ് തരാം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പണം കൊടുത്ത് ആ മകളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൾ യു കെയിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഇന്ന് സണ്ണിച്ചായ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളിലെ കടന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിയെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത് കർത്താവ് അലോൺ അടയ്ക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവെ സകലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവരോട് മേലിറങ്ങണം ആ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക നാളുകളായിട്ട് കർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചിന്തയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീട് വിറ്റ് എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഒന്നും പൈസ
ൊരു <laughs> Book of Isaiah chapter 43 verse number 16 says thus says the Lord who makes a way in the sea and a path through the mighty waters in the നമ്മുടെ ഒക്കെ സാഹചര്യം ഒരുപക്ഷെ പെരുവെള്ളത്തിലാകും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അഗ്നികുണ്ടത്തിനകത്തായിരിക്കും ഒരു വഴിയും ഒരു സാധ്യതയും അവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി വഴിയായി വഴികൾ ഒരുക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ യേശു എത്ര നല്ലവൻ എത്ര മതിയായവൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം മാത്രമല്ല ആ വാർഷിക ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയുമായിരുന്നല്ലോ തിരുവല്ലായിൽ നടന്നത് അവിടെ വന്ന എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി പോലും കരയുന്നത് കണ്ടില്ല ആ തുള്ളിച്ചാടി യേശു കൊടുത്ത ആ സൗഖ്യവും സമാധാനവും സമൃദ്ധമായ ജീവൻ ഒരു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന് കടമായിരുന്നു ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം നേരിട്ടു നല്ല ആരോഗ്യം തുടരുന്ന മനുഷ്യ പക്ഷെ ഒരു പ്രയാസം നേരിട്ടു ജോലി കുറച്ച് ചെറിയൊരു ജോലിയിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു രണ്ട് മക്കൾ പഠിപ്പിക്കണം വരുമാനമില്ലാതായി വലിയ തുക കടമായി നേരത്തെ വീട് വെച്ചതിൻ്റെ വലിയൊരു തുക കടമുണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും ആത്മഹത്യ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ഇന്നലെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു ആ കടത്തെ മാറ്റുക മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ആത്മഹത്യ മാറി എന്നിട്ടിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നിനക്കെന്ത് പറ്റി നീ എവിടെ പോയി നീ പഴയ ആളല്ലോ മദ്യപിച്ച് വേണ്ടാത്ത ജീവിതശൈലിയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു വിശുദ്ധനെ പോലെയാണ് നാട്ടുകാരെ കാണുന്നത് ഈ കെട്ടിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഇന്നലെ പറയുമ്പോൾ പ്രേം കേരളയിൽ നാം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എത്രയോ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യയെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനവും നന്ദിയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു സമരം പ്രിയങ്കരുടെ ആരംഭം മുതൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ആത്മഹത്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളം ആത്മഹത്യ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ ആത്മഹത്യ ഇല്ലാത്ത ലോകം ഇന്നലെ സമ്പദ്ര ഇന്ന ഒരു മാതാവ് വന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചങ്കിവേദന വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ആൻറ്റി എന്നെ എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ എണ്ണ തെച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും അന്നേരം അതങ്ങ് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിഷയം ആ സമയത്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് എണ്ണ തേച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മ
പറയുണ്ടായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രേം കേരള കുടുംബ യോഗത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആകെ തകർന്ന് ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി രൂപ കടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴ ഇതുപോലെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രേം കേരളയിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചെറിയൊരു ജോലി അന്നേരവും അവർക്കുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന നിരന്തരം പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യേശു മറ്റുള്ളവരെ സ്പർശിക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ഇവരും ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ ചെറിയൊരു തുക ഇവിടേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ദാരിദ്ര്യവും കെടുതികളുടെ മീതെ കർത്താവ് അവരെ ഉയർത്തി അവർ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇവരുടെ രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ തിരുവല്ലായിലെ കുടുംബയോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരെ യേശു അനുഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് എന്ന് പറയും ഈ ഡൽഹിയിലെ ഒരു വർഷം മുൻപാണ് കുടുംബയോഗം നടക്കുന്നത് അവിടെ അന്ന് വന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മറുപടി നൽകും നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനവും മറുപടികൾ യേശു നൽകി കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു എത്ര നല്ലവൻ നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഓർ എട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ട്രിവാൻഡത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം എട്ട് എട്ട് എട്ടരയോടുകൂടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കുടുംബയോഗത്തിന് സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും ഓരോ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സന്തോഷത്തോട് വിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ യേശുവെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണും പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ സമയമാണ് സാധാരണ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ സാധാരണ ഈ കവിഞ്ഞ് കുടുംബാംഗൾ എത്താറുണ്ട് അവരുടെ മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒഴപ്പി ഫോണിനടിമയായി ആ വീട്ടിൽ സമയത്ത് വരാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയ കുട്ടികൾ പോലും വിജയത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നലെ രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വിവരം ആ കുഞ്ഞിന് മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് തല പെടലിക്കൊരു ട്യൂമർ വന്നു അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല എന്ന് പറ അപ്പോൾ ഈ ടെലിഫോൺ ഞാനല്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അഖിൽ ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇന്നലെ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കർത്താവിന് മഹത്വമൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാവുമോ കാരണം മൂന്ന് പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന് സർജറി ചെയ്താലും പ്രയോജനവുമില്ല ട്രിവാൻഡത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ മാറ്റുകയും ചെയ്തു അഞ്ചാമത്തെ മാസം മുതൽ തുടങ്ങിയ ചികിത്സയാണ് താനും നാ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ദീപവ്രതനോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനൊന്ന് കേട്ടിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ടോ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരെ വിളിക്കാനോ ആ വിവരങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാനോ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ കുടുംബയോഗത്തിൽ മൊത്തം ആ സന്തോഷം എന്താ അവരുടെ തന്നെ ബന്ധുവാണ് ആ കസിൻ്റെ കുഞ്ഞ എട്ട് മാസം പ്രായമായ കുട്ടി കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ട്യൂമർ അത് സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കും വ്യാപിച്ചു മൂന്ന് പ്രധാന ഹോസ്പിറ്റൽ കാണിച്ചപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചെടുത്ത് പ്രേങ്കളെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ചെയ്ത അനുഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങിൽ ആ ട്യൂമർ അവിടെ ഇല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശു എത്ര നല്ലവൻ ഇന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർ പോലും യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം അനുഭവിച്ച് കർത്താവ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അറിയിച്ചു ആരോ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് സ്പർശിക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്നലെ തന്നെ ഒത്തിരി 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 യേശു ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു മറുവശത്ത് സണിചായ അല്ല തങ്കച്ചായ എല്ലാം പെരുവെള്ളങ്ങളുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു എല്ലാം അഗ്നി ശോധനകളായിരുന്നു ഇന്നലെ എത്ര കുട്ടികൾ യൗവനക്കാരായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും വന്നിട്ട് അവരുടെ പാസ്പോർട്ടുകളും അതിൽ വന്ന വീസകളുമൊക്കെ എന്നെ അങ്കിള് വീസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വീസ കിട്ടി വീസ കിട്ടി ജർമ്മനിക്ക് വീസ കിട്ടി ഇംഗ്ലണ്ട് ിലേക്ക് വീസ
മഹാസന്തോഷം നമുക്ക് ഇന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം സണിജയ തങ്കച്ച ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ സൗഖ്യമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രേം കേരളയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവർക്ക് സൗഖ്യമാകണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ചിലർ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കും അവർ അവിടെ പോയി തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന യേശു എത്ര നല്ലവൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുടിക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാം ട്യൂബ് വഴിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രേം കേരളയിൽ ഈ വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അറിയിച്ചു ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചു നോക്കിക്ക് എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് നേഴ്സും ഡോക്ടർമാരും വന്ന് പറഞ്ഞു അതിതായിരുന്നു ഇവർ വെള്ളം കുടിക്കാനൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസും വെച്ചു അത് കുടിച്ചു അത് കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മധുരം അനുഭവിക്കാം അബോധാവസ്ഥ കിടക്കുന്ന ആൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പല ദിവസങ്ങളായ ആൾ ഇയാളിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോവാം അപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത് അവർ അവർ അവരടുത്ത് ഈ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്രെയിൻ കേരള ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിളിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് സൗഖ്യമാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ശുശ്രൂഷ ആത്മാക്കൾ എന്ന് ബൈബിളിൽ അവരെ കുറിച്ച് മിനിസ്റ്ററിങ് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവൻ നമ്മെ ശുശ്രൂഷ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ആർ സോ റിയൽ ബിലവർ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ ബൈബിളിൽ വളരെ നൂറ് ശതമാനവും തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാനും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയമില്ലല്ലോ അത് പറയുവാൻ നോ നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നോക്കണമേ ഇവരാ ബോധാവസ്ഥയിലായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളായി വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവൻ നിലനിർത്തുക അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് പ്രേം കേരളയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അറിയിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ നേരിട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി ഒരാൾ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസും അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇവർ കുറേശ്ശെ കുടിക്കും ഇറക്കി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഇവർ കാണുകയാണ് ആളിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആളിനെയും കാണാനില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന് എന്താ ചെയ്തു തരാത്ത ഇന്ന് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അല്ലേ തങ്കച്ചായ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി അനർത്ഥത്തിൻ്റെ താഴ്വരെ ജീവൻ മരണം വെല്ലുവിളിയിലൂടെ പോകുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ന് യേശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സൗഖ്യം കർത്താവ് പനിയും ക്യാൻസറും ഹൃദ്രോഗവും പക്ഷപാതവും കണ്ണിന് കാഴ്ചയും ചെവിക്ക് കേൾവിയും മുടന്തിന് സൗഖ്യവും മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് ഏത് രോഗത്തിനും ഏതവസ്ഥയ്ക്കും യേശുവാണ് മരുന്ന് ഈ പകൽ ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും സൗഖ്യത്തിനായി നാം ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ വർഷങ്ങളായി കർത്താവ് രോഗത്താൽ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് ക്രൂശിൽ തികച്ചെടുത്ത ആ സൗഖ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അത്ഭുതരമായ വിടുതലും സൗഖ്യം ആരോഗ്യവും കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വാഹനാപകടത്തിലൊക്കെ കർത്താവ് പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതരമായ വിടുതലും സൗഖ്യം ആരോഗ്യം അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സർജറിയെ കഴിഞ്ഞ് പ്രയാസങ്ങളിലെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ അവർക്ക് സൗഖ്യമാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആരോഗ്യം ബലവും കർത്താവ് അങ്
എപ്പോഴും തോമാച്ചായ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച സൗഖ്യമാക്കാനും ജീവിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന യേശുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത താങ്കളോടുള്ള നന്ദി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോലുള്ളവരാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് അനേകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് താങ്ക് യു ദൈവം തമ്മെ സഹായം മുമ്പെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിൽ പിറകിൽ ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അവിടെ ആ മുഴ വന്നത് അത് സർജറി ചെയ്താലും പ്രയാ പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ആ വിവരം അറിഞ്ഞതും പ്രേയിൻ കേരള അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും സിനിമതരം നിങ്ങൾ കാഞ്ഞങ്ങാടി എന്നപ്പോൾ സണിച്ചാനും ഒക്കെ കാഞ്ഞങ്ങാടി എന്നപ്പോൾ ഇവരെ അന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവർ ഇവിടെയൊക്കെ ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പടികൾ കയറണമല്ലോ ഇവരെ പടികൾ കയറുന്നു കണ്ടു എന്തോ തികഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തോടെ പഴയ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖങ്ങളും കൂടെ യേശു എടുത്തു മാറ്റി ആ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പോയത് നല്ലതായി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ജീവൻ അനുഭവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവൻ്റെ വില നന്നായിട്ട് അറിയാം തോമാച്ചായ നമുക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം സിനിമതരെ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചിലും വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രോഗികളാകുമ്പോൾ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വരുത്തി അവർ രോഗികളുടെ മേൽ എണ്ണ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലേ അത്രയും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എണ്ണ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് അതിനെ ഒട്ടും സങ്കീർണമാക്കേണ്ട എണ്ണ തൊടുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് എണ്ണ തൊട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് ഇവിടെ വേദനയുണ്ട് എന്ന് കാട്ടി കൊടുക്കാനല്ല ഇത് എനിക്ക് ഒരു ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു അടയാളത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ നിങ്ങൾ തന്നെ തൊട്ടാട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തൊട്ടോളൂ ഇയ്യ ഒന്നിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക കർത്താവർക്ക് ദീർഘായുസ് തികഞ്ഞ ആരോഗ്യം ഇന്നലെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ട സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മകനും യേശു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി കൊടുത്തു അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് ആ മകൻ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആ എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് വേറെ യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലാതെ ഒരു കേടും വരാതെ രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തറയിലേക്ക് വീണാൽ ഐസുവിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രതീക്ഷ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ചാൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട് അച്ചാൻ എന്ത് വിഷയം കിട്ടിയാലും അച്ചാൻ എന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വിളിക്കും ആ അച്ഛ എന്നോട് മാത്രമല്ല ഇവിടെയും വിളിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയം വിളിച്ചറിയിക്കും നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും പ്രേം കേരള തുടങ്ങിയപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച വെള്ളമല്ലിത് ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നു പുതിയ ദിവസം പുതിയ വെള്ളം എടുത്തു വെക്കുന്നു അതിന്മേൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരവരുടെ പക്കൽ ഉള്ള വെള്ളം എല്ലാ സിനിമതരെ അവരവരെ കിണറ്റി കിടക്കുന്നതോ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നതോ ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കുക എണ്ണ അവരുടെ സൗകര്യത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന എണ്ണ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോളി ഓയിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആശയം ബൈബിൾ തരുന്നേയില്ല അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അച്ഛനും ഈ ഈ അച്ഛൻ അന്ന് ഈ സുരേഷിനെ കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന കുടുംബയോഗത്തിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു അവിടെ കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് അന്ന് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ആശുപത്രി കിടക്കുക ഇവർ ആശുപത്രി അത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശുപത്രി കിടന്ന് വേറൊരാളെ കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവർ മൂന്ന് ആണുങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ഇപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായി എത്ര നാളായി മൂന്ന് മാസമായി മൂന്ന് മാസമായി ആരോഗ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു സൗഖ്യത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു യേശു കൊടുത്ത ആ പുതിയ ജീവൻ ഇന്ന് ആ രോഗികളുടെ സൗഖ്യത്തിനായി ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവരോട് കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാ
ആളുകളിലേക്ക് പോകുന്നോടെ നാളെ രാവിലെ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം സമയം നമുക്ക് എടുക്കണം ഇന്ന് ഒത്തിരി രൂപ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാലേ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒത്തിരി 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 സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾ ഇവിടെ യൂട്യൂബിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നല്ല പിതാവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രിയങ്കല കുടുംബാംഗം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിനും അങ്ങ് മറുപടി നൽകി തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് ദൂരസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വേദനയുടെ നടുവിലെല്ലാം അങ്ങ് വിടുതലും സൗഖ്യം കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ എണ്ണ ആ വെള്ളം ആ ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് പാസ്ബുക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക വിടുതലും സൗഖ്യം ആരോഗ്യവും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ബർത്ത്ഡേസ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറീസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും നൽകേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗം ട്രിവാൻഡ്രം സത്യൻ മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അവധിയിലും യാത്രയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുടുംബയോഗത്തിന് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിച്ച് കുടുംബയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഈ മാസം എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ദയവായി അറിയാവുന്നവർ മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആനി മാത്യു അറിയിക്കുന്നത് ഗ്രേസ് എട്ടാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് കൊച്ചുമകളുടെ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മകൾ ക്രിസ്ത്യാനയുടെ പതിനേഴാമത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് തിരുവഞ്ചൂരിൽ സുഭാഷ് ആണ് വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മകൾ കൊല്ലത്ത് അറിയിക്കുന്നു കൊച്ചുമകൾ ആത്മീയയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ആണ് മകൻ നെയ്തലിന്റെ നാലാമത് ബർത്ത് ഡേ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഷൈനി വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ബീന സാമുവൽ പരുമല എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മകൾ ബിൻസുവിന്റെ ബർത്ത് വാട്സാപ്പിലൂടെ അച്ഛമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുമകൾ റിയയുടെ പതിമൂന്നാമത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആനു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മകൻ ഇവാന്റെ രണ്ടാമത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് വാട്സാപ്പിലൂടെ ലീലാമ്മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചുമകൾ ഹന്നയുടെ അഞ്ചാമത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് കൊല്ലുന്നു ബിനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നു സ്ഥലം അറിയിക്കുന്നത് മകൻ ജിതിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് രാജകുമാരിയിൽ നിന്ന് രാജകുമാരി അറിയിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മകൾ രേഷ്മയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് കുഞ്ഞ് രാജൻ കൊല്ലത്തു അറിയിക്കുന്ന കൊച്ചുമകൾ സൈറ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പേരുകൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ചിലവ് വഹിക്കുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരാ എല്ലാവർക്കും ദൈവം നന്മയും അനുഗ്രഹവും നൽകട്ടെ എക്സാം എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ബർത്ത് ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സകല നന്മകളാലും കർത്താവ് നിറച്ചാട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങ് നൽകുന്ന ഞാനും മികവും അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേന്റെ നാമത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ നിറവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ബിലവട്ട് ഓൾ ഓഫ് സർ ബോൾ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ടു ബി വിന്നേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻ ജീസസ് എന്നും യേശുവിൽ വിജയാളികളാകുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചേർന്ന് പാടുമ്പോൾ